Yeah. So you were working for World Vision? Oh, good. If I can have everybody's attention, we're going to start the next uh, panel session. We'll be addressing during this session the status of human rights and humanitarian efforts in North Korea. We have three excellent uh, expert speakers during this panel session. They're going to speak for 15 minutes, and then we will take questions uh, from the audience. Um, it's a real honor to first introduce to you our first speaker, who is a researcher with the Database Center for North Korea Human Rights since 2007, Ja Eun Lee. I just want to mention uh, the outstanding work that this center has done in documenting information about North Korea human rights. As a human rights activist, um, we have found this information just absolutely priceless. And just to give you an example, we did a, a research uh, project a couple of years ago on documenting the Universal Declaration of Human Rights and whether North Koreans enjoyed any of those 30 uh, uh, rights under those articles. And we were able to go through a body of evidence to prove that they didn't have any not one single human right. They're the only country in the world that does not enjoy a single human right under the Universal Declaration of Human Rights. And this information the Database Center put together was really helpful in uh, supporting that. So I just want to compliment Ja Eun Lee because she's been involved as a researcher um, since 2007. And the focus of her research has been current conditions of, of human rights in North Korea, society, trends in economic activities, of defectors, and she's been very involved in the publication of these annual reports, the white paper on North Korea human rights, as well as the report that they did on the political prisoner camps in North Korea. And um, Ms. Lee has also worked as the coordinator of the professionals course of North Korea Human Rights Academy, and she served as a panelist on many seminars on North Korea human rights. And she's a 2000, 2007 graduate of Aju University and has a degree in both politics and diplomacy. Ms. Lee. Uh, 그리고 북한에서 거주, 아, 강제 송환된 여성들이 겪는 인권 문제, 그리고 북한에서 거주하는 여성들이 일상적으로 겪는 인권 문제, 여섯 번째 중국인과 북한 여성 사이에 태어난 아이들의 호구 문제에 대해서 간략하게 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 그 나눠드린 자료에 자세한 데이터와 증언 자료가 있으니까 참고로 하시면 좋겠습니다. 네, 그럼 첫 번째 발표에 사용된 자료에 대해서 먼저 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 이번 발표에는 크게 두 가지의 자료가 사용이 되었습니다. 첫 번째는 NKDB 통합 데이터베이스의 자료입니다. 본 센터에서는 2003년부터 현재까지 북한 인권 침해 사건들을 수집하여 16가지의 권리 유형으로 나누어서 데이터베이스에 축적하고 있습니다. 수집 대상은 북한 정권이 들어선 이후부터 현재까지 일어난 모든 북한 인권 침해 사건입니다. 현재 관련 인물은 2만 명, 사건은 3만 5,330건의 정보가 보관되어 있습니다. 이 중에서 여성은 7,736명이고요. 이 여성들이 관련된 사건은 1만 6,947건입니다. 여성 인권 외의 자료에 대해서 알고 싶으신 분들은 저희가 나눠드린 조금 부족했지만 나눠드린 그 북한 인권 백서에 자세하게 나와 있으니까 참고로 하시면 좋을 것 같습니다. 예, 두 번째 사용된 자료는 2010년과 2011년에 한국으로 입국한 여성을 대상으로 북한 인권 정보 센터 산하 북한 인권 기록 보존소에서 조사한 설문 조사 자료입니다. 총 464명의 그 북한 여성들이 이 설문조사에 참여를 해주셨습니다. 이분들의 45.1%가 2010년에서 2011년에 북한에서 마지막으로 탈북을 하셨고요. 어, 따라서 설문조사는 비교적 북한의 최근 실태를 반영했다고 할수 있겠습니다. 참여자들의 62.5%가 함경북도, 
그 24.1%가 양강도 출신입니다. 즉 국경을 접하고 있는 지역인데요. 그 치우친 결과가 나올 수도 있지만 실제로 중국 내 거주하는 탈북자 와 강제 송환되는 탈북자들의 거주지 비율이 이와 비슷하, 비슷하기 때문에 이 상황에 있는 북한 여성들의 인권 실태를 제대로 반영했다고 할수 있겠습니다. 그러면 이두 가지 자료를 통해서 본격적으로 북한 여성들이 겪게 되는 인권 문제에 대해서 예, 말씀드리도록 하겠습니다. 중국의 친척이 있지 않은 이상 그 불법 체류자 신분의 북한 여성들이 살기 위해서 선택할 수 있는 선택권은 굉장히 좁다고 할수 있겠습니다. 따라서 인신매매 범들의 주요 타겟이 되는데요. 설문조사 응답자 중에 47.6%가 인신매매 경험을 했습니다. 이들의 대부분은 돈을 벌수 있다는 유혹을 받고 어, 중국으로 나오게 되고요. 심지어 납치되었다라는 증언도 있습니다. 실제로 이제 중국에 와서야 인신매매 된다는 사실을 알아차리지만은 그뭐 언어 장벽도 있고 또 불법 체류자 신분이기 때문에 다른 선택권이 없음을 깨닫고 그냥 수긍하시는 분들이 많습니다. 데이터 자료를 보시면 확연히 드러납니다. <웃음> 이들의 인신매매 경험을 연도별로 보면 은요 1998년에 폭발적으로 증가했다가 다시 감소 추세를 보이고요 2004년 후에 다시 증가 후 감소 추세를 보이고 있습니다 하지만 여전히 인신매매가 이루어지고 있다는 사실을 알수 있습니다 1998년의 증가는 기근으로 인한 대량 탈북의 영향으로 보이고요. 2003년에서 2004년의 증가 비율은 2002년 7.1 경제 조치로 인해 시장 경제가 활성화되고 중국에 대한 정보가 유입되면서 중국으로의 탈북자 증가가 이에 대한 하나의 원인으로 추정이 되고 있습니다. 즉 탈북자 비율과 인신매매 비율은 어느 정도 상관관계를 보고 있다고 어 어, 볼수 있겠습니다. 인신매매를 당한 여성들은 대부분 결혼을 하지 못한 중국인 남성에게 어, 팔려가거나 적은 비율이지만 지금 저기 어, 비즈니스 플레이스라고 되어 있는 저 비율이 음란 화상 채팅 장소나 성매매 업소 등으로 팔려간 어, 그 수치입니다. 네, 그렇다면 이렇게 팔려간 여성들의 그 중국에서의 삶은 순탄할까요? 뭐 다들 예상을 하시겠지만 그 인신매매 후에도 각종 인권 침해에 노출되어 있는 것이 북탈북 여성들의 현실입니다. 중국 남성들 중에서는 탈북 여성을 아내로서 굉장히 잘 케어해 주시는 분들도 있지만 어, 그 중에서는 성적 욕망이나 폭력의 대상으로 어, 그 자신들의 욕구를 분출하는 경우도 많습니다. 실제로 중국인과의 결혼 생활 경험자 중에서 19.3%가 가정폭력을 경험을 했습니다. 중국으로 팔려간 여성들은 인신매매 과정, 중국인과의 결혼 생활, 그리고 중국 내 직장에서 성폭행 경험을 하기도 하는데요. 특히 인신매매 과정에서 브로커들에 의한 그 성적 폭행 수준이 심각한 것으로 보입니다. 어, 뭐 하나의 증언 자료로 말씀을 드리면 물론 이것이 좀 과장된 것이 있긴 하지만 은한 증언자는 인신매매 과정에서 브로커들에게 성폭행을 당하지 않는 여성이 없다고, 할, 없다고 이렇게 심각성을 강조하기도 했었습니다. 인신매매 여성 중에 아까 말씀드렸듯이 소수지만 유흥업소나 화상 채팅방에 팔려가게 되는데요. 그 설문조사에 응한 464명 중에 8명이 이런 곳에서 실제로 일한 것으로 나타났습니다. 네, 중국에서 불법 체류자 신분으로 온갖 그 북한 아, 인권 침해에 노출되었던 이 탈북 여성들은 자신의 고향인 북한으로 돌아가면 이제는 범죄자 신분으로 각종 인권침해에 노출이 되게 됩니다. 
NKDB 통합 데이터베이스에 기록된 사건 중 북한 지역 내에서 일어난 성폭행 사건은 171건입니다. 보시다시피 보위부나 안전부, 구류시설과 집결소, 정치범 수용소에서의 비율이 상대적으로 높은데요. 특히 보위부와 안전부, 집결소 내 성폭행 사례를 살펴보면 대부분이 강제 송환된 이후에 그 재판을 받기 전 임시로 수용되는 구금시설에서 그 성폭행을 당한 것으로 나타났습니다. 임산부들 또한 강제 송환 이후에는 장기간 구금 생활을 해야 합니다. 특히 중국 남성과 그 탈북 여성 사이에서 생긴 아이들은 북한에서 소위 그 중국 종자라고 해서 강제 낙태 시술을 받게 되는데요. 직접적인 시술도 하지만 어, 일부러 구타를 하거나 힘든 일을 시켜서 어, 유산을 시키는 경우도 많습니다. 어, 병원에서 낙태 시술을 받는 그 여성들도 적절한 마취나 제대로 된 의료 시술을 받는 경우가 드물고요. 낙태 시술 후에도 적절한 보살핌이 없이 강제 노동에 동원되고 다른 수감자와 동일한 생활을 하게 됩니다. 2002년, 2000, 네, 2010년에서 2011년 한국 입 대사 대상 설문조사에서 응답자 중에서 3.9% 즉 18명이 이런 강제 낙태를 직접 경험했습니다. 강제 낙태는 1997년 이후에 지속되어 오다가 2006년 이후에 감소 추세로 돌아섰는데요. 이는 상대적으로 탈북자 수가 줄어들고 강제 송환되는 숫자가 줄어든, 줄어들면서 급감한 것으로 보이고 또한 북한, 북한 당국이 국제사회의 압박에 상당히 신경을 쓰고 있는 것이 하나의 영향으로 보여집니다. 중국인과 사이에서 생긴 아이들은 어머니가 북한으로 강제 송환되면 낙태가 될 뿐만 아니라 태어난 아이들도 심지어 그 자리에서 살해가 되는데요. 그 설문조사 대상자 464명 중에 5명이 잠깐만요. 네. 5명이 자신의 아이가 살해되는 일을 직접 경험했습니다. 그 연도별로 영화 살해 사건을 살펴보면 은 2008년 이후에는 이런 사례들이 보고된 것이 없습니다. 이는 탈북자 아까 말씀드렸듯이 탈북자 감소도 영향이 있고 또 출산 전에 강제 낙태를 미리 강제 낙태를 통해서 이 아이들을 미리 처리하기 때문으로 보이고요. 또 하나의 요인은 그 북한 당국이 그 아까도 말씀드렸듯이 국제사회의 압박에 어느 정도 신경을 쓰고 있다는 어떤 영향의 한 부분으로 보입니다. 탈북 여성뿐만 아니라 일반 북한 여성들도 각종 인권 피해에 침해에 노출이 되어 있는데요. 북한 사회는 공산주의의 어떤 평등성보다는 남존 여비의 가부장적인 사상의 일상생활을 지배합니다. 여성들은 직업 선택과 교육 기회에서 차별을 받고요. 가사 업무를 짊어질 뿐만 아니라 가정 폭력과 네, 가정 폭력과 성폭 에도 쉽게 노출되어 있습니다. 가정 폭력의 경우 보안서에 신고하는 경우도 있지만 그 처벌이 굉장히 미미한 수준이고요. 또 경제난 이후에는 집안의 경제 문제까지 짊어져야 하는 고통을 당하고 있습니다. 북한 여성들은 직장 내에서 상사에게 성폭행을 당하는 일이 있고요. 입당 등을 조건을 들어서 성상납하는 사례도 많다고 합니다. 증언자들에 따르면 성폭행 사실이 알려져도 가해자들은 처벌을 받지 않고요. 심지어 가해자들의 부인이 이 사실을 알아도 이를 묵과한다고 합니다. 또한 여성들 사이에서 최근 성매매가 확산이 되고 있는데요. 이 이유는 최근 북한 내에서 성행하고 있는 그 마약의 사용 을 위해서 마약을 구입하기 위해서 그 비용을 어, 마련하기 위해서 성그 매매가 확산이 되고 있고 또 경제적 문제를 해결하기 위한 쉬운 방편으로 어, 성매매가 확산이 되고 있는 것으로 알려져 있습니다. 여섯 번째 탈북 여성과 중국인 남편 사이에 태어난 아이들의 인권 문제를 간단하게 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 
2010년, 2011년 한국 입국 설문조사 참여자 464명 중 255명이 자이든 인신매매에 의해서든 중국 남성과 동거 생활을 했고요. 67%는 자녀가 있었다고 대답을 했습니다. 북한 여성과 중국 여성, 어, 북한 여성과 중국 남성 사이에 태어난 아이들은 어머니가 불법 체류자 신분이기 때문에 호구를 얻기가 힘듭니다. 호구가 없다는 것은 교육권과 건강권, 각종 인권 침해에 노출이 되어 있다는 뜻입니다. 응답자 중 76%가 그 아이, 어, 근데 이제 최근에는 뇌물을 주는 방법으로 호구를 얻고 있는데요. 응답자 중 76%가 아이에게 호구가 있다고 대답한 것을 보아서 이런 사실을 확인을 할수 있습니다. 하지만 여전히 24%는 호구를 얻지 못해서 인권의 사각지대에 놓여져 있습니다. 마지막 권고 사항입니다. 권고 사항, 어, 그 북한 인권 개선을 위한 전략이 2부에서 심층적으로 다루어질 예정이기 때문에 이 부분은 간단하게 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 먼저 국제사회는 북한 여성의 식량권을 지원, 식량권 지원을 우선을 하고요. 여성 인권 보장에 대한 개념이 북한 당국과 북한의 일반 주민들에게 확산될 수 있도록 교육 지원을 해야 할 것입니다. 그리고 중국 정부는 중국인과 사실혼 관계에 있는 여성들의 존재를 인정을 하고 이들의 강제 송환을 중단해야 할 것입니다. 그리고 또한 중국인과 탈북자 사이에 난 아이들을 중국 국적자로 인정하는 노력들이 필요합니다. 이것이 공식적으로 어렵다면 비공식적인 방법을 통해서라도 이루어져야 할 것입니다. 어, 한국은 북한 인권 문제에 있어서 주요 행위자로서의 책임을 인정하고 국제사회에서 적극적인 역할을 수행해야 할 것입니다. 물론 이러한 제안들은 북한 당국이 열린 자세를 가지고 군사 문제와 비정상적인 세습 체계에 대한 집착을 버리고 또 경제 문제와 주민 생활 개선에 집중을 하지 않는 이상 효력을 발휘하기가 어려울 것입니다. 저희 조사를 조사 결과를 토대로 해서 이부에서 좋은 전략들이 세워졌으면 하고요. 좀더 나은 북한 여성의 인권 상황을 기대하면서 저희 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you very much, Ms. Lee. That was a really very compelling testimony and um, well researched and you gave us a lot that uh, we need to to discuss and on, and take action on and what's continuing to happen that this problem has been going on for years um, you mentioned and this is a great way to to uh, segue into our next speaker you mentioned one of your recommendations on um, increasing knowledge of human rights in North Korea and I wanted to mention this next speaker a little story about Professor Lee because he was an advisor to one of the groups that was started by North Korean defector women to address this refugee problem. At the time that they were trying to register their organization, the Co Coalition for North Korea uh, Women's Rights, the South Korean government wanted them to take the, the word human rights out of the title. And her point was, in, in starting this organization, is what, that North Koreans don't have any concept of what human rights is and what human rights means. And s most certainly, North Korean women don't have any knowledge of that. But Professor Lee was instrumental in making sure that they were able to register that organization, the Coalition for North Korea Women's Rights in South Korea. It's an active NGO that works with uh, victims um, that have been victims of, of trafficking and tries to help them rebuild their lives and teach them about the concept of human rights. But So our next speaker, Professor Wang Wang Lee, I have known, I, we were trying to figure out at least a decade. Uh, he's been very active on North Korea human rights uh, issues. He's a professor in the Department of Social Welfare at Kwangdong University. He received his PhD from Songgang University in political science and was a Fulbright visiting scholar at Columbia University, a visiting fellow at the University of Tokyo, and an exchange professor at University of South Carolina. His academic interests include human rights in North Korea, North Korean refugee issues in Asia, the reunification issues in Korea, and the welfare policy of, uh, for the elderly. 
He served on a, as a civilian advisor at the Ministry of Unif Reunification in South Korea, a member of the Forum of North Korean Human Rights and the National Commission on Human Rights in South Korea, and an advisor to the Citizens Alliance for North Korea Human Rights, which I think is how we got to, to know each other at, at these, the conferences that they have been hosting annually for, for many years. But among his uh, key publications of many research and many pub uh, articles he's published are North Korean Refugee Women in China, Causes of Flows in Current Situation, the research on public broadcasting into, of the United States towards North Korea, as well as North Korea's perception of and response to international pressure on human rights. It's a great honor to be able to introduce Professor Lee to speak with us in this next uh, session of this panel. Thank you, Susan. Uh, um, I'd like to uh, give my presentation in Korean because it will be more comfortable for me uh, to delivering uh, the contents which I like to exactly convey today. Uh, 감사합니다. Um, uh, 방금 그 김문수 우리 도지사께서 한국에 왜 북한 인권법이 빨리 통과되지 않는지에 대해서 참그 안타까운 말씀을 한 것을 저도 들었습니다. 어, 똑같은 마음으로 우리 국민의 문제, 북한 주민의 문제를 왜이먼 나라에 이곳에 와서 얘기를 해야 되나 저도 참 많이 어좀어안 좋게 생각을 합니다. 하지만 이제 우리가 모두 어, 같은 뜻으로 어 보편적 인권의 이름으로 어 북한 문제를 함께 해결해야 된다는 그런 강한 연대감 속에서 오늘 회의가 진행되는 것을 대단히 기쁘게 생각하고 또 제가 오늘 맡은 주제는 그 한국인을 포함한 외국인들을 포함한 북한의 그 납치 행위 그리고 전쟁 포로 문제를 어 제기하고자 합니다. 어 이미 그 북한이 많은 외국인을 납치했다라는 사실은 어 널리 알려져 있습니다. 이 사실은 이미 그 일본인 납치 사건을 통해서 2002년에 김정일 이 직접 사과를 했고요. 그를 통해서 뭐 국제사회에서 북한이 그런 짓을 저지를 수 있는 충분하게 저질렀었던 사실이 있다는 것을 다 알게 되었죠. 그렇지만 아직까지 그 문제는 전혀 해결이 되고 있지 않습니다. 제가 오늘 말씀드리고자 하는 포인트는 북한에 의해서 자행된 이 납치 또그 전쟁 포로를 정당한 이유 없이 억류하고 있는 것은 중대한 국제법 위반이고 또 우리 국제사회가 함께 풀어가야 될또 하나의 북한 이슈를 구성한다는 내용과 그걸 풀어가기 위해서 우리가 앞으로 무엇을 함께 어떻게 해야 될까 하는 그 문제를 같이 한번 나눠보고자 합니다. 어, 북한의 그 남한 주민에 대한 대량의 그 납치는 특히 전쟁 시기에 집중적으로 이루어졌습니다. 1950년에서 53년까지 3년 동안의 전쟁 기간 동안 그 최근에 US Committee for Human Rights in North Korea에서 발행한 보고서에 의하면 18만 명 18만 명이나 되는 어, 남한 주민을 납치했다고 이렇게 증언하고 있습니다. 물론 이 중에 어, 대다수는 돌아왔거나 돌려주었지만 어, 이 숫자가 어, 의미하고 있는 것은 상당수가 아직도 북한에 남겨져 있을 가능성이 높다는 것을 우리에게 다시 한번 일깨워 줍니다. <웃음> 또 이들이 이와 같이 많은 남한 주민들을 억류한 목적이 어, 너무나 우리에게 어, 이해할 수 없는 그런 부분이 있습니다. 이들이 어, 이와 같은 많은 외국인을 특히 한국 남한 주민을 억류하고 있는 이유는 바로 그 대남 공작 스파이를 양성하는 그런 데 써먹기 위한 것이다 라고, 나누, 라고 알려져 있습니다. 이것은 도저히 우리가 인도적인 이유에서나 납득할 수 없는 그런 부분이라고 생각합니다. 어, 많은 인권 NGO들 어, 또 UN의 스페셜 아프트 또 UN 기구들이 이 문제를 지속적으로 이야기하고 있고 어, 많은 사람들이 관심을 보여주고 있지만 북한은 여전히 납치는 없다. 다 자발적으로 남아, 남겨져 있는 사람만 있다라는 말만 어, 되뇌이고 있습니다. 그렇다면 그들을 애타게 찾는 가족과 어, 우리가 찾고자 하는 사람을 대면을 시켜서 정말 이들이 자의적으로 남겨진 것인지 또 지금 살고 있는 상황은 어떤지에 대해서 북한은 빨리 떳떳이 어, 만남의 자, 자리를 마련해야 될 것입니다. 어, 
그러면 지금부터 이 북한에 의한 이 납치를 두 가지 카테고리로 나누어서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 하나는 전쟁 시기의 납치 그리고 또 하나는 53년 휴전협정 이후에 북한에 의해서 자행된 다양한 납치 사건입니다. 그리고 덧붙여서 그 POW 문제를 잠깐 언급하도록 하겠습니다. 전쟁 시기 북한은 상당히 많은 남한 주민들을 납치했는데 이것은 어, 상당히 조직적으로 또 군사적 수단을 통해서 이루어졌으며 본인의 의사에 반해서 강제적으로 이루어졌다는 것이 많은 증언에 의해서 뒷받침되고 있습니다. 또 이들의 납치 대상은 군인이 아니라 민간인이었으며 대부분은 지식인이었습니다. 의사, 또 정당인, 기자, 또 기술자, 또 기업인 이런 사람들에 대해서 집중적인 납치가 이루어졌다는 것이 최근에 나온 많은 자료들을 어, 뒷받침되고 있습니다. 이들의 대부분, 납치된 대부분의 사람들은 거의 90% 정도가 남성이었습니다. 또 이들 중에 대부분은 전쟁 시기 초에 3개월 동안에 집중적으로 납치되었습니다. 그것은 무엇을 증언하고 있나 하면요. 북한은 이미 전쟁이 시작되기 전에 납치 대상자에 대한 어느 정도의 정보를 가지고 있었다는 것을 입증하고 있습니다. 어, 전쟁 3개월 동안에 집중적으로 사람을 납치했다고 하는 것은 많은 준비가 있었다는 것을 예시하고 있다는 것이죠. 어, 그리고 이와 같은 납치를 자행한 목적이 그 당시의 그 지도자인 김일성의 어, 교시에 의해서도 뒷받침되고 있습니다. 김일성은 그 당시에 남조선의 인텔리를 데려올 때 대하여 라는 주제의 어, 문건을 어, 발표한 적이 있습니다. 다시 말해서 북한은 부족한 노동력과 기술 인력을 채우기 위해서 남한 주민들 특히 남한의 지식인들을 조직적으로 계획적으로 납치했다는 것입니다. 어, 여기에 남겨진 수많은 그 납치된 분들의 가족들이 이들을 애타게 찾고 있고요. 이것은 새로운 북한과의 어, 인권 문제를 어, 구성하고 있습니다. 하지만 안타깝게도 우리 남한 정부는 그동안에 이, 이들의 존재를 부정해왔고 또 이들을 납치가 아니라 그냥 이산가족의 한 부분으로 다루어 왔었습니다. 최근에 남한 정부가 변화된 태도를 보이고 이 가족들의 억울함을 풀어주기 위한 전시 납북자를 위한 법안을 시행하고 있습니다. 그 법안이 시행되면서 어느 정도 남한 정부의 태도 변화가 나타나고 있는 것은 반가운 일입니다만 앞으로도 우리 정부가 좀더 많은 노력을 기울여서 납치 문제의 진상을 밝히고 북한 당국으로부터 이 가족들의 재회와 어, 가족들의 어, 송환을 위한 노력을 더 기울여 줄 것을 당부합니다. 다음은 국군 포로 문제인데 어, 국군 포로는 이제 전시 동안에 북한에 의해서 억류된 돌아오지 못한 남한 군인을 의미합니다. 어, 미확인 보도에 의하면 어, 북한은 상당수의 미군 포로도 억류하고 있을 가능성이 있다고 합니다. 어, 실제로 그 북한이 포로로 잡은 남한의 어, 포로 수는 8만 명 정도인데 돌려보낸 수는 8천 명입니다. 나머지 대다수의 10%밖에 돌려보내질 않았습니다. 그 90%의 그 당시의 국군 포로들이 과연 자의로 남아 있었을까 상당히 많이 어, 많은 의심이 의구심이 드는 대목입니다. 하지만 남한 정부는 1994년 조창호 중위가 남한으로 어, 자발적으로 들어오기 이전까지 이들의 존재를 부정해 왔습니다. 지금 남한에 들어온 POW는 수는 80명입니다. 이 부분들은 다 자발적으로 본인의 노력에 의해서 스스로 들어왔고요. 이분들의 증언에 의하면 약 500여 명 정도의 동료들이 북한에 남겨져 있다고 합니다. 하루빨리 이분들을 되돌려오는 것이 우리 남한 정부와 온 세계 <웃음> 어, 인권을 위해서 싸우는 모든 사람의 어, 바람이라고 생각됩니다. 저기 5페이지 발표문 5페이지에 보면 어, 지금 우리 남한에 들어온 POW의 통계 수치가 나와 있습니다. 그리고 그 밑에 패밀리는 어, 이분들이 북한에서 같이 데리고 들어온 가족 수입니다. 지금 남한 정부는 이 POW가 남한으로 송환됐을 경우에 
어느 정도의 어, 펜션과 어, 많은 그 사회복지 혜택을 부여하고 있습니다. 하지만 하루빨리 어, 이분들이 더 많이 들어올 수 있도록 좀더 많은 노력이 기울여져야 되겠다 하는 것을 강조하고 싶습니다. 어, 끝으로 이제 한국전쟁 이후에 어, 납치된 어, 남한 주민이 문제입니다. 어, 대개 그 한국전쟁 이후에 남한 주민 납치는 다섯 가지 유형으로 이루어져 있습니다. 첫 번째 유형은 어부들에 대한 납치입니다. 어, 어부들에 대한 납치는 가장 광범위하게 이루어졌고요. 어, 지금까지 약 428명 정도의 어부가 북한에 남겨져 있는 것으로 알려져 있습니다. 어, 두 번째 유형은 하이제킹입니다. 1969년에 대한항공기가 어, 하이제킹됐고요. 어, 이들 중에 어, 아직까지 돌아오지 못한 패신저가 있습니다. 어, 이분들은 대부분 북한이 대남 방송 요원으로 대남 어, 공작을 위해서 쓰, 어, 쓰여, 쓰고 있습니다. 세 번째 유형은 해양 경찰, 그러니까 코스트 가드죠. 코스트 가드나 아니면 군인들입니다. 북한은 이 상당수의 우리 남한 군인과 해양 경찰을 억류하고 있습니다. 네 번째는 어, 남한 서해안에서 아주 그섬 어, 지역에 놀러 갔던 고교생들입니다. 어, 고등학교 학생들을 지금까지 다섯 사람이 북한 당국에 의해서 납치된 것으로 알려져 있는데요. 이, 이 아, 학생들은 북한이 데려가서 역시 마찬가지로 스파이 교육에 써, 쓰고 있는 것으로 알려지고 있고요. 그 중에 한, 한 학, 당시 학생이죠. 한 사람은 음, 그 일본인 납치, 메구미의 남편인 것으로 알려져 있습니다. 마지막으로는 해외여행 중에 납치입니다. 특히 유럽 지역에서 상당수의 남한 주민에 대한 납치와 공작, 납치 공작이 이루어졌습니다. 이와 같은 다섯 가지 유형의 납치를 우리가 살펴보면 북한은 상당히 광범위하고 조직적으로 남한 주민을 납치했음을 다시 한번 확인할 수 있습니다. 물론 일본인 납치 유형과 상당히 유사하다는 것을 우리가 알수 있고 이 대다수는 북한이 남한을 위한, 위한 그 스파이 공작의 그 트레이닝, 스파이 트레이닝에 사용하고 있다 것을 다시 한번 확인할 수 있습니다. 어, 어, 북한이 의한 이와 같은 남한 주민의 납치는 명백한 국제법 위반이고 또 인도적 범죄입니다. 이들에 대해서 이들을 가족 대다수는 남한에 살고 있고요. 가족들의 어, 그 재회할 수 있는 그 기회를 북한 당국은 하루빨리 부여해야 될 것을 다시 한번 촉구합니다. 그렇다면 이와 같은 문제를 풀어나가기 위한 방법들은 어떤 것이 있어 왔는지 또 앞으로 우리가 함께 해나가야 될그 어 과제는 무엇인지 간단하게 말씀드리겠습니다. 남한 정부는 어 남북 대화 채널을 통해서 이 이산가족 문제의 틀 속에서 어 납북자 문제를 풀어가려고 어 노력했었습니다. 특히 2002년에 어 4차 남북, 남북 적십자회담에서 이 문제를 공식적으로 거론했고요. 2006년 제7자 남북적십자회담에서 북한 당국으로부터 가시적인 해답을 얻어냈습니다. 하지만 안타깝게도 납북자란 말은 사용할 수 없었고요. 전쟁 시기 또는 그 이후 소식을 알수 없게 된 자라는 명칭으로 애매모호한 명칭으로 이산가족의 범주 내에서 일정수의 납북자 가족들이 재회가 이루어져 왔습니다. 그 통계 수치는 7페이지에 나와 있습니다. 테이블 2에 어, 제시되어 있습니다. 지금까지 어, 35가족이 만났습니다. 하지만 이 문제에 대해서 어, 리티 어, 문타폰 전 유엔 어, 북한 인권특별보고관은 상당히 어, 유감스럽다는 어, 음, 음, 증, 어, 제언을 한 적이 있습니다. 즉 남한 정부가 명백하게 북한에 의해서 납치된 사람들을 전쟁 시기 또는 그 이후 소식을 알수 없게 된 자라는 용어를 쓰므로써 유엔이 이 문제에 개입할 구실을 잃어버리게 되었다. 라는 아주 중대한 발언을 하셨습니다. 지금이라도 늦지 않기 때문에 남한 정부는 이 북한 당국에 대해서 명백한 납치, 증거가 있는 납치에 대해서는 일본과 마찬가지로 일본 정부처럼 송환을 당당히 요구해야 될 것입니다. 그리고 그 정, 증거를 제시하고 이것은 소식을 알수 없게 된 자가 아니라 
어떤 공권력에 의해서 어, 강제적인 납치다, 납치라는 것을 어, 어, 당당하게 얘기하고 이 문제 해결을 다른 포맷에서 어, 제시해 나갈 것을 촉구합니다. 국제사회의 문제입니다. 국제사회는 어, 이 납치 문제에 대해서 상당히 오랫동안 많은 노력을 해왔습니다. 특히 UN 스페셜 라포테로의 보고서에서 늘이 문제가 빠지지 않고 지적되어 왔고요. 또 UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances 그 어, 워킹 그룹에서 WGEID에서 이 문제를 지금 다루고 있습니다. 특히 1969년 칼기 납치 사건 가족들은 이 문제를 적극적으로 제기하고 있고요. 어, 이 WGEID에서 북한 당국의 지금 회신을 기다리고 있는 중이라고 합니다. 또 다른 인, 어, 인터내셔널 그룹들은 ICC 즉 인터내셔널 크리미널 코트에 이 북한 당국을 제소하는 문제를 지금 추진하고 있습니다. 어, 또 많은 NGO들이 캠페인을 통해서 어, 또 여러 가지 에드버커시 어, 어, 그 액티비티를 통해서 이 문제를 제기하고 있습니다. 또그 많은 EU라든가 재팬은 일본은 디플로멀 릴레이션십을 통해서 북한 당국에 어, 바이레터럴리 이 문제를 계속 제기하고 있습니다. 어, 또 UN은 어, 여러 여러 차례의 리졸루션을 통해서 북한 당국에게 이 문제 해결을 또한 촉구하고 있습니다. 또 뭐, 앞서 마, 말씀드렸던 일본은 2006년도에 국내 입법을 통해서 어, 이 문제 해결을 북한 당국에 촉구하고 또 국내 여러 가지 프레셔를 할수 있는 제도적 장치를 마련했고요. 남한 정부도 어, 2007년 이후에 유사한 어, 북한 인권법을 추진하고 있습니다만 앞서 말씀드린 대로 어, 야당의 반대 벽에 부딪혀서 지금 어, 거의 어, 법안이 어, 사멸될 그런 위험에 처해 있습니다. 자 그러면 앞으로 어떤 일을 우리가 더할수 있을까 뭐몇 가지 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 몇 가지 제안이 있을 수 있겠습니다. 물론 서독 정부가 과거 북한 어, 동독 정부에 대해서 했던 프라이 카우프 즉 어, 바잉 프리덤 어, 바잉 프리덤 같은 그런 아이디어도 어, 뭐, 그 중에 한 가지가 되겠습니다. 즉 일본이 했던 방식대로 우리가 어떤 대가를 지불하고 어, 이 업닥티들을 데려오는 방법 그것도 한 가지 방법이겠고요. 또 앞서 드리, 말씀드린 그와 같은 어, 일본이 그 일을 성사시킨 것에는 어, 경제적인 인센티브가 있었습니다. 일본이 어, 상당한 경제적 지원을 해줄 것이다 라는 기대감에 아마도 북한이 어, 이 문제를 어, 인정을 했다는 것이 대다, 어, 대다수의 분석인데요. 남한 정부가 북한에 대한 인도적 지원을 할때이 문제를 링크를 해가지고 링키지로서 혹은 패키지로서 딜을 해볼 수 있지 않나 하는 생각도 해볼 수 있습니다. 또 많은 국제사회 네트워크가 있는데요. 어, 이런 네트워크를 더 강화시켜서 더 많은 국제사회의 파트너들이 또 같이 협동해서 북한 당국의 이 문제 해결을 촉구하고 어, 북한의 외교적인 어, 대가를 지불하게 함으로써 어, 피할 수 없게 북한이 어느 정도 양보를 하지 않을 수 없게 만드는 방법도 있겠습니다. 하지만 무엇보다 중요하고 가장 핵심적인 것은 남한 정부입니다. 이 납치 문제는 어, 북한 이탈 주민 문제와도 달리 남한 주민, 남한 주민 보호 책임이 우리 정부에게 있습니다. 남한 정부에게 있는 문제입니다. 그런 문제에 대해서 남한은 남한 정부는 50년 동안 침묵해 왔습니다. 마치 우리 정부가 과거에 일본인 위안부 문제에 대해서 50년간 침묵을 지키다가 1990년대 초반에 일본인들에 의해서 일본인 여성 단체들이 이 문제를 제기하면서 결국 우리가 이 문제를 법안으로서 해결해 가듯이 납치 문제나 POW 우리 국군 포로 문제는 우리 국민들의 문제로 우리 국민들의 인권 문제고 북한의 명백한 범죄 행위에 의해서 저질러진 정말 반인도적인 문제입니다. 이 문제에 대해서 남한 정부가 다른 핑계를 대면서 우유부단한 태도를 보이는 것은 적절치 않다고 생각합니다. 온 국제사회와 유엔기구가 보편적 인권의 이름에서 이 문제를 해결을 촉구하고 있을 때 우리 정부도 이제는 더 이상 발을 빼지 말고 당당히 나서서 해결의 전변에 서서 이 문제를 이끌어갈 것을 촉구합니다. 이것이 남한이 13번째 경제대국으로서 
이 세계에 대해서 떳떳이 해야 될 일이고 앞서 아까 김은수 도지사님께서 말씀하셨듯이 우리 후세들에게 우리 정부는 대한민국은 자랑스러운 나라였다라고 알릴 수 있는 교육, 교훈입니다. 교육의, 에, 교육의 장소입니다. 우리 정부가 지금 이런 일을 하지 않는다면 우리의 다음 제네레이션들은 우리를 부끄럽게 생각하고 우리 국민조차 지키지 못한 우리 정부에 대해서 우리 정부에 대한 사랑과 우리 역사에 대한 사랑을 잃어갈 것입니다. 역사 교과서를 고치기보다 지금 당장 현안에 있는 문제 우리 정부가 좀더 발을 벗고 나서줄 것을 촉구하면서 어, 발표를 마치도록 하겠습니다. 이상입니다. Thank you for listening. Thank you, uh, Professor Lee. I want to mention the, um, the the report that was done by the U.S. Committee for Human Rights in North Korea. Committee for Human Rights in North Korea. The executive director here and the co-chair of the committee are here. Thank you. But that report taken uh, is is the first time that all of that information has been pulled together in one place, and it's an outstanding report. It, and I encourage people to check out the website to uh, to uh, take a, take a look at the report, which is available on online on the website. Also, you mentioned the international campaign. Um, ben Rogers is here. And he's, the, he's been the primary person behind the formation of this international ca campaign uh, to bring the international community together to, uh, to prosecute, uh, to, pr um, to begin exploring ways to prosecute Kim Jong-il for crimes against humanity. And he's going to be on the panel this afternoon to talk about some of the strategies. Now, our next speaker uh, was just in North Korea uh, a couple of uh, months ago. And if I'm right, yeah, um, uh, Governor Kim, in his remarks um, this morning, you know, mentioned the increasing severe uh, conditions in North Korea, and our next speaker is going to be talking about that current situation. Certainly, this whole issue of food aid has been is uh, is controversial on how to help the people of North Korea without ending up helping the regime, and this is an ongoing or ongoing discussion and controversy on this issue. It's, um, so it's going to be very interesting to, to hear from our next speaker, Randall. Uh, Spadoni, who serves as the East Asia Program Manager for the U.S. Office of the Cr Christian Relief and Development Organization, World Vision. And his primary role is as coordinator for w World Vision's work in North Korea, Burma, China, and Mongolia. And his responsibilities include strategy, formulation, and implementation, program design, monitoring, and evaluation, advocacy, and, and partnerships. He has worked with World Vision on North Korea program for five years, helping to bring together the NGO consortium of the original donors and from, that operated in delivering aid uh, through the USAID program from 2008 to 2009. And he's visited uh, the country many t visited North Korea many times. He holds a BA in Asian Studies and Business from the University of Puget Sound and an MA with a specialization in economics and China studies from John Hopkins. So this school. So it's great to uh, to be able to introduce Randall. To discuss the uh, the food situation in um, in North Korea. Thank you. Thank you, Suzanne. Is this on? Okay. Thank you, Suzanne. Uh, yes, I I will discuss the food situation. Although I was asked to talk more generally about the status of humanitarian efforts in the country, I did want to say first of all a special thank you to the North Korean Human Rights Database Center and U.S. Institute at SICE for inviting a humanitarian representative from a humanitarian agency to attend a human rights forum like this. I think, at least in the U.S., in my experience, it's more rare for us to be attending these kind of uh, forums, uh, especially speaking at them, and I think that's unfortunate given the common values and goals that we share with human rights organizations. Um, I, uh, as Suzanne mentioned, I represent World Vision, an international Christian relief and development organization that's worked in North Korea since 1994. We're among a number of American and international organizations that work inside North Korea. And because we work inside the country, and because this talk is not off the record, I will uh, be a little bit limited in what I'm able to say. And that's not because I don't want to be completely transparent about the work that we do in the country, but just because in a public forum like this, there are many audiences, including North Koreans, and uh, we want to uh, limit the potential for misunderstanding. However, I, I hope I'll be able to provide you at least a basic update on the situation of humanitarian efforts inside the country from a, an American perspective. And I, I also want to recognize that not everyone supports the idea of international actors working inside North Korea. 
the argument is that uh, we validate and support the government there. The um, purpose of my talk is not to talk about the merits or the drawbacks of working inside the country, but I, I do want to say personally that I believe that we do share very similar goals with human, human rights organizations, even though we have different, but I believe complementary strategies and means of getting to those goals. Uh, we engage inside the country, building relationships with potentially the future leaders of North Korea. Uh, promoting trust and understanding and uh, trying to make some at least modest efforts at addressing the very serious material needs inside the country. Um, and uh, we, we don't believe that completely isolating the country is a formula that will work in bringing about change and a, and a healthy engagement with the international uh, community. Uh, we believe that if we have an opportunity to engage with North Korea in addressing especially rural poverty and in building relationships with the country, that uh, we should do that thoughtfully and carefully. We should take that opportunity. Uh, in the next few minutes, I'll, I'll talk uh, briefly about uh, just uh, give an overview of who is working inside North Korea the kinds of work that particularly American organizations are doing there. And then lastly, just a, a quick report on, on my most recent trip there. There are a number of international actors who work formally in the humanitarian sphere in North Korea. Uh, agencies that are resident there include the UN, the Red Cross, and around 10 European NGOs that operate through the diplomatic missions there, including Save the Children, Handicap International, and Concern. There are also, of course, many South Korean, European, and American organizations that operate in North Korea but are non-resident in the country, and that includes World Vision. Um, each of these areas, South Korea, Europe, and the US, have separate counterparts in North Korea. And the American counterpart is the Korea America Private Exchange Society, or CAPES. Um, CAPES is uh, officially the first non-governmental organization <laughs> in North Korea, but uh, they do happen to maintain very close ties with the foreign ministry there. Uh, World Vision actually operates through two channels, through the South Korean channel and the American channel. Uh, we have a unified strategy, but we use different, uh, different ways of, of working with the country, and that allows us a little bit more stability. Uh, we can adjust our funding and our approach depending on the, the tides of the political situation. As far as I know, CAPAS works with around 20 to 30 American organizations every year uh, on programs inside North Korea. Uh, these organizations can range from academic entities like Stanford University to smaller uh, organizations that focus exclusively on North Korea, like Christian Friends of Korea, and then uh, larger international NGOs like Mercy Corps and World Vision. Uh, some of these organizations may just visit once a year. Some visit every month and bring in groups as large as 25 uh, Americans on their trips. Uh, and in increasingly in recent years, uh, we've been allowed to bring Korean Americans on these trips through the American channel, although traditionally ethnic Koreans uh, have been required to go through the South Korea channel. World Vision started our work, uh, as I mentioned, in 1994, uh, just as the famine was building. We decided not to participate in the first U.S. government-funded food aid program addressing the famine because we had some concerns over the monitoring standards that were negotiated. And instead, we directed our private funding through our own programming and also an organization called the Food Aid Liaison Unit. Over the years, we've shifted from the provision of emergency aid to providing development assistance with a focus on improving agricultural productivity and providing clean water for rural areas. Uh, World Vision established hydroponic vegetable greenhouses uh, with facilities for developing high-quality seed potatoes in five regions around the country. 
and also a plant in North Huanghe province that turns chicken waste into organic fertilizer. In two communities in North Huanghe province, uh, we also have been working on systems to provide clean water to 6,000 rural villagers using solar and wind power to pump the water up from the wells. And we're now working on a third site in South Pyongan province. We also have a small-scale food assistance program that's a legacy of the famine years, uh, and that provides fortified wheat noodles and bread to approximately 40,000 preschool and kindergarten children. Uh, finally, we're working to establish a biogas facility in one of our area development programs that will also convert chicken waste into both energy for cooking fuel that will be piped directly into homes as well as organic fertilizer. Uh, along with Mercy Corps, World Vision uh, co-led the U.S. government-funded food aid program that ran from 2008 to 2009. Uh, we shared that program with the World Food Program, and we worked sp specifically in North Pyongan and Chagan provinces. In the last U.S. government food aid program that was implemented by the U.S. NGOs, I can say unequivocally that our monitoring of food commodities was implemented to international standards. Uh, the monitoring terms that we negotiated for the 2008-2009 food aid program were significant improvements over any program that had existed before. Uh, World Vision used the same electronic commodity tracking system that we use for all our extensive food aid programs around the world, uh, tracking commodity from Nampur port to each of the distribution sites, uh, sorry, each of the warehouses along the logistics uh, chain, and then to the distribution points and to the final households as well, monitoring not only whether the households receive the goods but also how they use the goods. I also want to mention that World Vision has only provided corn, oil, and some corn soya blend in all of our years working with, and also, sorry, wheat flour as well, in all of our years working with food aid, we've never provided rice. Our monitoring teams had fluent Korean speakers and commodity tracking specialists and were based in the field outside Pyongyang, close to the distribution sites. The teams could select the county that they would like to monitor with just 24 hours notice, and then once they reached the county, they would randomly select distribution sites and households uh, within that county to be able to monitor. Um, and uh, they could also interview households, uh, and we had Korean speakers on each of those monitoring teams. Um, the teams were also able to visit distribution sites m multiple times so they would visit once, one month, and then two months later to follow up on whether the food that had been previously dis distribution had be been retained by the households and how it had been used. These improvements in monitoring were also able to be used to improve the operations of our privately funded programs as well. So basically we took the improved monitoring terms and asked North Korea to apply those to our privately funded programs as well. So that also improved, uh, improved the quality of our programs across the country, not just with the U.S. government-funded program. Perhaps just as importantly, our teams inside the country work side by side with their North Korean counterparts and with local government officials every day, all day, basically, building personal relationships and introducing their counterparts to new development concepts and ideas. Uh, we believe as a development organization that communities are changed for the better not only by what they when they lift themselves out of material poverty, but also when they experience transformed relationships both within their community and with other communities. In addition, we believe that there is a spiritual dimension to community development that can emerge from communities of many different faiths. With North Korea, we try to work on transform relationship by spending as much time as we can building relationships inside the country and by bringing North Koreans out of the country to visit our, our projects around the world and uh, also to our offices in the U.S. In 2007, for example, we brought a delegation of five North Koreans to visit our projects in Vietnam, Laos, and Thailand, allowing them to engage with officials of those countries uh, to demonstrate the kind of projects that can be run within those contexts and how World Vision can work to support rural development uh, uh, within a communist system. 
but I do just want to note that the 2008-2009 food aid program was a very unique opportunity for us to live inside the country with Korean speakers and build relationships outside Pyongyang. Operating conditions in North Korea are not optimal, of course, although we've seen improvements. Uh, the primary challenge is that aside from the 2008-2009 food aid program, uh, we have not been able to establish offices inside North Korea. In fact, no U.S. NGO has been allowed to establish a permanent office inside the country. It's challenging for us to work towards the kind of development that we would like to see in communities unless we're able to be on the ground consistently building relationships and working side by side with communities in developing their own plan for development. Our North Korean counterparts maintain that U.S. NGOs cannot establish offices in North Korea because the U.S. and North Korea do not have diplomatic relationships. I believe this is true to an extent. Although we've developed good relationships and trust with our partners in North Korea and some of the government <coughs> ministries, there remains a deep-rooted mistrust of Americans throughout the North Korean political system. Despite the fact that we've been working in North Korea for nearly 20 years, we are still not able to walk or drive unaccompanied in Pyongyang, where many UN and resident NGO staff are able to do so. And even though we are allowed unhindered access to walk around the communities that we work with and talk with anyone in the community, we are always accompanied, which of course influences the ability of the community members to speak completely openly. We need to negotiate constantly and sometimes vigorously in order to see the level of accountability and quality that we would like to see with our programs. Because of these restrictions, we are limited in the kinds of projects that we feel we can implement with integrity in North Korea. Providing clean water, for example, provides a level of accountability and equitable distribution that we may not be able to assure in other kinds of programs. Clean water is piped into all the houses in a community, regardless of whether they are in the village center or on the outermo outermost fringes of the village allowing us to ensure that families of all political castes receive the same clean water. It is also easier for us to confirm that the clean water is being, being used directly by village families rather than being diverted for other uses. This kind of program can be implemented without necessarily having staff on the ground full time. We have also seen other small improvements in our programming over the years, including the ability to bring Korean speakers into the country and now ethnic Koreans, the ability to take photos and video unhindered and unedited, increased flexibility in planning our itinerary, even making last minute changes that allow us to stay longer outside Pyongyang or to visit institutions that were not on our schedule. Uh, we've seen changes in the level of access that we have to communities and institutions and the kinds of unhindered conversations that we're able to have. And there are other com in improvements, particularly in our personal relationships with people inside the country that I won't get into out of consideration for our friends there. These improvements have come as a result of many years of hard work. And we have built up trust with our partners and expertise inside the country. Although these improvements are important, and I believe our work has benefited the communities that we've served, it would be wrong of me to overstate the influence that a few NGOs have had inside the country. Uh, we're not the golden key to unlocking change in North Korea. Uh, obviously, you know, World Vision has worked there 20 years, and we see a similar situation to what the situation that we saw 20 years ago. But that I don't think that necessarily means that we don't have an important role inside the country. Uh, I believe those relationships that we're building there will bear fruit in the future, and perhaps now, and that those lives that we have affected positively or even saved, uh, will th those lives matter as well, even though they're not seen. Um, finally, I'd just like to say a few words about uh, my last trip there, which was in September, and this was with a, 
uh, representatives from four other American NGOs, and we were implementing a flood relief program that was primarily privately funded but also received some U.S. government assistance. This was in response to the uh, flooding, actually the rains that happened in uh, especially southern parts of North Korea uh, from June through August, about 60 days of almost continuous rain, and then two typhoons that hit parts of the country in August. And uh, that, those rains uh, inundated many of the fields in particularly South Wanghe province, affected the germination of uh, many of the rice and corn crops there. And also, because of uh, the wet environment, a lot of the households, the houses, which are made of limestone, um, soaked in a lot of the water. And then when the typhoons came in, the winds blew down those houses, which were weakened by, by the water. So there were uh, thousands of families that were without homes and right now are still without homes with the approaching winter. Um, we uh, had um, around $2 million worth of funding, which is not much to address the kind of needs that we would see there, but it was welcomed by our North Korean counterparts and uh, they put together what we thought was really excellent uh, itinerary for us in terms of seeing the country. They responded to every single one of our requests, um, gave us access to institutions like the, uh, like the hospitals and the, um, and the clinics that uh, worked exclusively with children or work with children and mothers. Um, they gave us access to the cooperative farms that had been affected by the flooding. and. Uh, and we were even able to make adjustments to our itinerary, as I mentioned in the last minute, um, as we were viewing these places. Uh, since we've come back, we've tried to raise a flag of concern about the situation that we saw there. Uh, of course, there's always chronic malnutrition in the country, and that's very serious on its own. But what we saw was something that was exacerbated by this flooding. Uh, we saw acres and acres or hectares of fields that had been uh, that had been decimated by these floods. And although that may not have affected the overall harvest in the country, it did affect local harvests. And in North Korea, because of the transportation system, the, the commodities aren't always moved long distances. Often they just serve that local area. They're sh shared within that local area. So at least in, especially in South Wanghe and North Wanghe province, here, uh, we saw elevated levels of diarrhea in children and also malnutrition. And in each of, the, each of the hospitals that we visited, we would talk with the doctors both formally and off on the side to talk with them about what they were seeing in terms of malnutrition, looking at trends from earlier this year or from previous years, and they confirmed that, uh, at least in those flood-affected areas, they were seeing uh, increases of between 30 to 50 percent in the level of malnutrition and number of children that were coming into the hospitals. Um, in addition, uh, the wells that existed in especially South Huanghe province were further contaminated by the flooding that happened there. Um, and these are wells that are already essentially unimproved. They're just holes, holes in the ground. They're not covered. Um, people are pulling buckets up of water up by just by hand, and so it's very easy for um, fertilizer runoff or other waste from from the community to get swept into these wells. And some of these wells you could smell from 20 feet off, um, and the people in the community would say that uh, you you had to boil the water, otherwise you would get diarrhea right away. The problem in these communities is that there there is very little fuel to boil the water. They basically use the rice husks or the corn husks that they have from their harvest as fuel year-round, both for heating in the winter, for boiling water, and for cooking. And that fuel just isn't enough. So uh, even if those communities had food, um, w with the level of diarrhea we're seeing in children, it's, it's a very serious concern for increases in malnutrition. Um, and uh, then finally, the... I just want to note something that everyone I here recognizes that North Korea has a 
severe deficiency in, in the resources that they have available, particularly international resources. The hospitals were essentially empty. The only thing that the hospitals had to deal with malnutrition were uh, glucose solutions that they would use for an IV drip. And every once in a while, they would receive some corn soya blend from the World Food Program that they could use to, um, to treat those children. But in many cases, parents weren't bringing their children into the hospitals because the hospitals didn't have anything available or they were too far away. Um, so what worries us is the condition of children who, in particular, can't reach those hospitals. And we really can't say much about that, unfortunately, because we just don't have access to many of those areas. Um, so this is not, it's not a call saying that there will be a famine this coming year, but it's a call of, of heightened concern about the food situation in the country. And, uh, and also recently we've noted a, a spike in the food prices inside the country. And uh, that means that even if food is available in markets, those who are most marginalized within the country will likely not be able to afford the food that, that is available there. So I'll, I'll close my remarks there, and uh, I'll be happy to answer any questions. Thank you very much, uh, Randall. At this point, we, uh, we have plenty of time for, for questions. If you could um, say your name and the organization, or if you're a student, um, and the person you want to direct the question to, we'll open the floor now for any questions for our panelists. I know you, so. <laughs> Uh, my name is uh, Don Kirk. I just would like to ask Mr. Spadoni, maybe you did cover this, and I wasn't sure. How much of this, uh, you know, this runoff of, uh, of this destruction from flooding and so forth is due to, uh, you know, uh, huge mistakes in uh, taking in chopping down trees and in, uh, you know, other, you know, stuff that they've done over the years, which is basically what little I've seen in North Korea is stripped the countryside bare in many places. You know, how much of it is their, their mistakes, in, uh, you know, and how much does that enter into, uh, you know, the kind of uh, terrible situation that you've described? Yeah, thank you. Um, I would say, actually, in South Huanghe province, which is where one of the areas that was affected the most by the flooding this year, there aren't a lot of trees that exist anyway. It's a very flat area, which is one of the reasons why it's a breadbasket of North Korea. There are a few hills, and you're right, there's hardly any trees available. Probably people have used the trees there for fuel in the winters. Um, but I would say that the main reasons why the flooding continues to occur year after year is because of poor infrastructure. Uh, particularly irrigation systems. We saw a number of um, dams that were very poorly constructed dams that were destroyed by the flooding. And when those dams are destroyed, the fields just fill up with water. Um, in other areas where there might be more trees, you know, once you get into the north, you probably will see perhaps uh, more susceptibility to flooding because there's just not the roots to soak up the, the water coming off of the hills. Um, but in those areas, uh, there just weren't, were, I don't think there actually were that many trees to start with. Other questions? Greg Scarlatti, Committee for Human Rights in North Korea. Um, a question for Randall. While you're in North Korea after the flooding, did you notice any relief efforts conducted by the authorities? Did you also did you notice any type of ad hoc community mobilization aimed to, to deal with the disaster? Yeah, good question, Greg. We saw, at least on the surface, that the provincial government was quite concerned about the situation there, not least because of the effect that the agricultural production would have on, for example, food distribution in the cities. Um, <coughs> but we didn't see much material support that was being provided uh, in local communities as well. They were doing their best to try to address the situation. Uh, you know, that the harvests 
that they produce are ones that they were also going to eat in the winter. So they're obviously very concerned about the situation. Um, but we just saw very little capacity to respond in any way. The houses that had been destroyed, the local couldn't, communities couldn't even afford concrete to rebuild those houses, even the few houses that had been destroyed. The people in those houses were rebuilding them out of mud bricks and straw, and the local cooperative farms were helping them to build those mud bricks and to reconstruct those houses. But you can just imagine with another rain, those houses are going to come right down again. Um, so I, I think the, big, <laughs> the biggest efforts I saw were simply that the province was not going to be asking for as much of a cut of the crops and those, you know, the produce in that area so that more of it could be retained by those local communities. Um, that was about all we saw. Uh, of course, I think just the fact that the provincial officials and local officials were so welcoming to us uh, shows at least that they have some concern for, for the conditions in those communities. That's all I can say. Other questions? Oh, there's one here. Roberta Cohen, a Committee for Human Rights in North Korea. Um, I wanted to thank all the panelists because the information provided was <clears throat> very useful. Um, on the food aid issue, um, and this is directed to the entire panel, but first with regard Randall, uh, there's so much debate over uh, monitoring, um, over improving the 2008 monitoring. Uh, that that was a, a significant step, but that more monitoring is needed. Mm -hmm. I wonder if you could comment on what the improvements would be, what more you would like to see in monitoring uh, that would persuade others that food aid would actually reach needy people. And I wondered whether the other panelists wanted to comment on how they saw the food aid situation the, and whether they thought um, the United States, uh, Republic of Korea, uh, and others should be providing food aid. I noticed in the paper on the women, North Korean women, uh, there's a recommendation that food aid should be provided in order that women don't go over the border into China and become trafficked. But do you feel persuaded that women under the current systems will actually receive the food aid that you're talking about. How effective do you consider the monitoring um, and what would have to be improved to be persuasive about where the aid goes? Thank you. Do you want to, uh, can I go ahead? Sorry. Yeah, you want to go first and we'll just go back. Sure, yeah. yes. Um, well, firstly, I just, uh, I wanted to, to talk a little bit about the monitoring conditions in the 2008-2009 program because from what I see in information in, in the media, there are a lot of misconceptions about the monitoring conditions. A lot of people look back to 1997 or 1998 in terms of the monitoring standards, and I, I just wanted to note that there has been significant improvement since those times. Um, but of course we would like to see, see more. Um, one thing that the World Food Program has actually negotiated this past year is a monitoring of markets to ensure that the food that's provided uh, through the World Food Program is not, actually, is not reaching the markets, that it's actually being consumed by the households that, were, that the food was intended for. Um, we would also like to do improved nutritional monitoring. So rather than just interviewing households and looking at changes over time, actually being, being able to take the measurements of children's arms uh, and monitoring over time improvements in their health condition. And I think that's the ultimate uh, indicator that our food is reaching, particularly the children that we want it to reach. Uh, and in addition, I, we would love to do programs that do more than just provide food aid. We'd actually like to address the underlying issues that make this food shortage a chronic situation in North Korea. And that includes working some with the agricultural systems, working with the health programs more to um, not just provide basic sources of food like corn, but also 
educate mothers and institutions on appropriate nutrition for children. But these are areas that we hope to expand to in the future if we have the opportunity, and I think there's an openness in North Korea to, to discussing those, those conditions. Can I? Uh, 저도 개인적으로 북한을 세 차례 다녀왔습니다. 그리고 말씀하신 그 인도적 지원 문제를 많이 관심을 가지고 보았고요. 근데 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 북한의 식량 부족은 전체적인 부족이 아니라 불균형, 식량 공급의 불균형에 의한 불, 어, 부족이라는 부분을 우리가 반드시 짚고 넘어가야 되겠습니다. 제가 2002년에 북한에 갔을 때 북한 평양 프로그램 센터라는 곳에서 머물었는데요. 그곳에는 외국 어, 맥주와 어, 또 아주 고급스러운 모든 것들이 그 팔리고 있었습니다. 판매가 되고 있었고요. 물론 거기는 아주 제한된 사람들만 접근할 수 있는 곳이었지만 어, 우리가 쉽게 볼수 없는 그런 어, 외국산, 일본산 어, 약품들이 판매되고 있었습니다. 제가 같이 갔던 그 의사한테 저 약품이 우리나라에서 얼마 정도에 팔리냐 했더니 우리도 사기 힘들다 하는 정도의 가격의 약품들이 그 매대에서 팔리고 있었어요. 전체적인 부족과 억압 체계에 의해서 자신들이 식량을 컨트롤해서 가는 부분들을 우리가 짚고 넘어가야 될것 같고요. 지금 북한의 식량 문제를 푸는 것을 우리 정부가 원조 대규모 대량의 원조로 가지고 풀어가겠다고 지금 얘기를 하고 있는데 저는 그 부분에 대해서 우리가 볼수 있는 것은 절반밖에 없다라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 지금 북한 사람들이 대부분이 살아가고 있는 것은 식량 배급에 의해서 살아가는 것이 아니라 적어도 70% 60% 이상의 주민들은 장마당이라는 그 200, 300 정도 되는 게 정도 되는 북한의 자율적인 그 농민 시장에 의지해서 살아가고 있습니다. 근데 지금 북한 당국은 그 시장의 가격과 공급을 통제하고 있습니다. 그 부분을 우리가 분명히 짚고 넘어가고요. 대규모의 식량 지원과 동시에 북한 당국이 이 장마당에 대한 통제를 풀어 줄 것을 우리가 지속적으로 요구해야 됩니다. 그 장마당에 대한 통제권을 북한 당국도 하나의 딜레마로 받아들이고 있는데요. 그걸 이렇게 학술적인 데이터를 보면 주기적으로 장마당을 어, 크랙 다운 했다가 또 풀어줬다가 어, 또 단속하는 그 과정을 겪는 것을 어, 저 입증할 수가 있습니다. 다시 말해서 북한도 이 문제를 굉장히 심각하게 보고 있다는 것이죠. 그래서 어, 이 인도 지원에 의한 도움과 그 인도 지원에 의한 도움은 예, 걔네들의 그 PDS 퍼블릭 디스트리뷰션 시스템을 통해서 흘러들어가게 돼 있고 상당수가 어, 자신들의 체제 유지 600만에 달하는 그 핵심 계층들에게 가게끔 되어 있습니다. 어, 나머지 대다수의 주민들을 먹여 살리기 위해서는 어, 우리가 이 장마당을 어떻게 리버레이트하고 활성화할 건가 또 장마당에 풀리는 식량 가격을 어떻게 낮춰갈 건가 하는 부분에 대해서도 그 논의를 해야 되겠다고 생각합니다. 이상입니다. 아, 네. 아... 그 이원 교수님과 그리고 그 스파더니 씨가 그 식량 상황에 대해서 얘기를 해 주셨기 때문에 저는 그 북한 여성들의 문제의 그 인신 매매 부분에 대해서 어떻게 하면 인신 매매 되지 않도록 그 노력을 할수 있느냐는 부분에 대해서 답변을 하도록 하겠습니다. 일단 그 북한 여성들이 탈북을 어, 탈북을 해야 되기 때문에 할수 있는 탈북을 하는 방법들 방법의 수단의 하나로서 그 인신 매매 자이든 타이든 간에 이제 인신 매매를 되는 되는 것인데요. 그래서 가장 큰 문제는 그 탈북의 원인을 찾아야 합니다. 탈북의 원인은 무엇이냐? 어, 그것은 이제 가장 큰 문제 중 하나가 경제 상황과 식량 문제입니다. 그래서 이 식량 문제를 해결을 해야 되는데요. 어, 그 부분에 있어서는 이제 아까 말씀하신 것처럼 그 인도적 지원도 병행이 되어야 하겠지만 북한의 식량 문제는 어, 그 유통적인 구조 문제도 있다고 봅니다. 그래서 그 배급을 통해서 음식을 얻기보다는 그 여성들 가, 아, 여, 그 북한의 인민들은 이제 장마당을 통해서 음식 어, 그 생활을 생계를 이어가는데 그런 부분에 있어서 분명 통제를 완화를 하도록 압박을 하는 것들이 필요하고요. 그리고 또한 
그 여성들의 경제 문제에 대해서 남성들보다 더그 부담을 느끼는 것이 경제난이 지속이 되면서 그 여성들의 끼, 여성들이 가정의 어떤 경제적 부담을 짊어지는 것이 남성들보다 더 많아졌습니다. 그러니까 남자들, 남성들 같은 경우에는 그 북한 당국이 무조건 직장에 나가도록 유도를 하고 있습니다. 하지만 직장에 나가도 돈을 벌 수가 없기 때문에 임금을 지불을 하지 않기 때문에 이 여성들의 경제적으로 부담을 지는 부분이 굉장히 큽니다. 그러니까 남성들은 무조건 직장에 나가야 되고 그렇다면 생계 수단을 여성들이 찾아야 하는데 어, 그러한 수단을 찾기 찾다 보니까 이제 탈 돈을 돈이나 식량을 얻기 위해서 탈북을 하게 되고 또 인신매매 되는 그런 과정들이 되풀이 되는 것입니다. 그래서 그 북한 그 당국 당국이 어떤 이러한 그 불균형적인 그런 구조 체계 자체를 해결할 수 있도록 그러니까 남성 뭐 남성들이 직장에 뭐 강, 강요를 해서 나간다든지 이런 부분들에 있어서 그 구조적인 문제들을 해결할 수 있도록 저희 그 국제 사회나 그다음에 한국 등이 압박을 하는 것들이 필요하다고 봅니다. 그래서 여성들에게 그 어, 여성들이 가지는 과도한 경제적 부담을 덜어주는 노력들이 예, 필요하다고 봅니다. other <clears throat> other questions all right then uh, <clears throat> ben rogers from christian solidarity worldwide i have a question perhaps for all the panel uh, and i recognize it's a quite a difficult question so i apologize for that it may be something that uh, th there's no way of answering but um i, I wanted and particularly randall given your experience of interacting with the regime. Uh, I, I visited North Korea a year ago with two British parliamentarians, uh, and I'll be talking a bit more about that this afternoon. Uh, so that's the sort of premise for, for my question. My question is, uh, within the regime, do you believe uh, that there are uh, people who are not true believers, who are, who are there uh, carrying out the actions of the regime because of whatever reason, fear, or uh, I guess predominantly fear, or, or, or the benefits they receive, uh, and who actually may uh, really be seeking change, may want change in the future. Uh, if so, do you have a sense of uh, how widespread they are, how senior uh, they are, uh, and what kind of change they actually might want uh, once Kim Jong-il and, and the top of the regime uh, falls? Very tough okay. question. <laughs> Very tough question. <laughs> it's like uh, I, I should be a prophet. <laughs> or, um, 북한이 분명히 변하고 있습니다. 북한이 변하고 있다는 것은 우리 많은 그 우리 남한 우리 학자들 그리고 북한을 관찰하는 대다수의 업저버들의 동감 같은 생각입니다. 문제는 이제 그 변화의 방향과 속도겠죠. 언젠가는 변할 것이다. 그 얘기는 언젠가 저 정권은 끝이 날 것이다. 그건 뭐 히스토리 테러스 그렇지만은 어떻게 얼마만큼의 코스트로 또 지금 말씀하신 누가 주도해서 변할 것인가 하는 것은 여전히 여러 가지로 어, 복잡한 문제라고 생각이 됩니다. 한 가지 저희가 많은 탈북자들을 만나보면서 느끼는 것은 이제 최근에 남한에 들어오는 탈북자들의 그 캐릭터리스틱스가 많이 바뀌고 있어요. 성향이 많이 바뀌는데 우선 아주 못 사는 사람이 오지 않습니다. 이제 아주 못 사는 사람은 <웃음> 올 수가 없어요. 그 탈북의 트랜잭션 코스트가 너무 비싸지기 때문에 이제는 전부 다 살만한 사람들이 옵니다. 그 말은 어느 정도 조금 교육도 받고 북한 사회에서 조금 중간층이라고 할까요? 경제적으로나 여러 가지 면에서 좀 가진 그런 분들이 이제 넘어오기 시작하고 있어요. 어 그리고 가족 동반해서 오는 사람들이 대다수입니다. 가족과 함께 넘어오고 있어요. 그래서 우리 남한에 들어오신 탈북자들이 이제 정착하는 그 성공률이 상당히 높아지고 있습니다. 제가 보러, 바라보고 있는 것은 북한이 변할 것이다. 근데 어, 어떻게 변할까에 대해서 하나의 해답이라고 볼수 있어요. 그 북한을 주도하는 그 물론 엘리트층들이 어, 자신들이 얼마나 이 체제가 잘못됐고 어, 또그 체제를 엘리트들이 이, 이탈함으로써 진정한 변화가 오겠지만 
그 중간 단계로서 지금 저희가 바라보고 있는 변화는 그 가족을 동반한 중간층 돈을 어느 정도 가지고 탈북 비용을 지불하는 계층들이 나오기 시작한다는 증거 하나와 두 번째는 젊은 세대입니다. 그 젊은 세대들이 굉장히 어, 그 나만을 많이 알고 싶어하고 또그 젊은 세대들이 그 뭐랄까요 문화적으로나 이런 데 쉽게 그 자신들의 배웠던 이념과 체제로부터 벗어나는 그 어, 비율이 더 많아진다는 것이죠. 그건 어느 전 세계의 젊은이들이 어디나 마찬가지라고 생각합니다. 제가 말씀드린 그두 가지 변화 그러니까 중간층의 변화와 젊은 세대의 변화가 서로 이렇게 같이 갈수 있다면 어, 제가 볼때 북한 내부에서의 변화의 속도도 좀더 빨라지지 않을까 그리고 그 방향도 우리가 생각하는 방향으로 갈 수도 있지 않을까 그렇게 조금 조심스럽게 기대해 봅니다. <웃음> the narrative that you've heard about the world and about your country. And I would say we've had many, many opportunities to build strong relationships in the country. Um, however, we don't have much access to higher levels of government there. The people that we work with generally are given a framework within which they can work and they have a lot of flexibility. But if they want to work outside that, and they, and they do push the limits a little bit, but they don't have the ultimate decision making, and we don't have access really to the kind of people who make those kind of decisions. So we're working more with middle or lower level of, uh, of North Korean hierarchy. Is it like a <laughs> like do, is there people that are okay. who are seeking that may be open to change that in the upper levels? And you okay, don't need okay. to respond unless you want to. If uh, you feel like you want to talk about that, I guess they're like a. Uh, are there are they are people who are open to change? Are they all just completely loyal to the Kim Jong Il regime, among the elites? Oh, elites. Are they open to change? Oh, yeah. Thank you. 그아 네 질문 자체를 제가 그 이거 트랜스레이팅이랑 같이 듣다 보니까 조금 이해를 못해서 어, 여쭤보았습니다. 예, 일단 죄송하고요. 시간이 걸린 거에 죄송하게 생각을 하고 그 북한 사회 엘리트층 자체의 어떤 그 변화 자체는 굉장히 저는 어렵다고 봅니다. 그러니까 그 북한에 있는 엘리트층 엘리트층들은 어, 외부 사회가 어떻게 변화하고 있고 또 북한 사회에서 무엇이 필요한지를 알고 있습니다. 하지만 그 엘리트층 같은 경우에는 그 가지고 있는 권력들을 유지를 하려는 경향이 있고 또 사회가 북한 사회가 오, 그 오픈 소사이어티가 되고 그 조금 더 국제 사회에 열리게 되고 또그 저희가 원하는 방향으로 가게 되면은 자신들이 권력을 잃고 이제 자신의 어, 자신들의 어떤 그런 그 생명이 생명의 어떤 그 위협이겠죠. 그래서 그런 것들이 있기 때문에 알면서도 유지하려는 그런 경향이 있기 때문에 앞서 이제 두 분이 말씀하신 것처럼 그 상위 계층에서의 어떤 변화보다는 그 밑에 있는 계층과 중간 계층들의 변화를 통해서 그 내부 변혁을 어, 이끌어가는 것이 지금 상황에서는 가장 최선의 방법인 것 같습니다. 네, 이상입니다. Yeah, I, want, I wanted to also just because I work mostly with the defectors, mm -hmm. um, that what she said is really consistent. What I uh, what I find with the defectors, the people in the elites, they they know what's going on in the outside world. They know their country. Has got to change, but they are not going to go against the regime because everything that they value in their lives in North Korea is wrapped up in the successful, the success of the Kim Jong Il regime and the successful, successful transfer of power. So it's hard to shake loose the because the, they're true believers. Maybe not so much in they're true believers in their own well-being, but we do find that um, and this would be an interesting thing for the database center to track is the rising number of defectors that are coming from. 
the elites. You know, because we saw in the early years, the defectors were mostly people that were starving, and they were leaving because they were hungry. But you see more and more people leaving because they rejected the regime. But I want to just, because I found the same, what they, what the comments they made, I just want to endorse that from what I've heard from the defectors. Other questions? That was a tough one. <laughs> Sin Yunnan. Actually, I have, uh, I try, I'll try to make it uh, brief. I have comments and then question. Uh, my name is uh, uh, Sin Yunnan Nam Shino. I'm with the North Korean Freedom Coalition. Uh, I, everybody says, everybody calls me the extreme radical. Uh, so I'm sorry to say I don't buy any of uh, what uh, you uh, said uh, uh, at the panel. Uh, the, I still believe there is no monitoring whatsoever uh, in North Korea. If there is uh, just a little bit of monitoring, then I would support food aid as much as we can, actually. Uh, the whole uh, South Korea uh, surplus uh, grains can go to North Korea. But uh, there is no monitoring whatsoever, as far as I know. And I read it daily. And I talk to defectors daily. And uh, uh, World Vision, I'm sorry to uh, point the question uh, to, to you, Randall, and the World Vision. World Vision, do you have any connections uh, or activities or uh, do you do anything with defectors in China and in South Korea? Actually, that was going to be my question. And then I have more to say about it. Do you want to go ahead and um, answer that one? And then we'll close the refugees and the, the defectors who settled in South Korea. Well, I, if we do have work with them, I can't, <laughs> can't comment on that. Okay. Because it would affect our relationships in North Korea. I, I would say that our work is primarily focused on work inside the country, not with refugees. In, uh, in North Korea. Uh, and uh, the, uh, I know a lot of NGOs, uh, international, and uh, those who work and help refugees inside China, North Korean refugees, uh, they are my friends. Uh, uh, they are... Uh, my uh, freedom fighters, those who claim uh, to work inside North Korea and uh, help and save people, they are my enemies. Uh, because no matter what they claim, uh, they are not helping. Uh, they are making the situation worse. And uh, it's been like this. Uh, we talk about the 1995 through 1998, more than 3 million people died. No, uh, it started in 1948. And then it's been more than 60 years. And we still have not learned uh, that uh, we can change uh, something in North Korea. Uh, we can change it. Uh, it's uh, uh, Hitler, uh, only after Hitler killed himself, things changed. And uh, only after Gaddafi uh, is killed, uh, things are uh, now changing. Only after uh, Saddam Hussein is gone, uh, things are changing in, in Iraq. The evil, evils have to go. Uh, you, you can say uh, you can get rid of the evil by helping the persecuted. Uh, I've been talking about this for 10 years. Uh, the, uh, I have uh, uh, friends, very close friends, uh, went to high school together and the college together, and uh, he's uh, fixing me, uh, my back pain, doctor. Uh, he's a devout Christian. He goes to Pyongyang uh, twice already. Uh, and uh, he did help a lot uh, in Yanji, uh, the refugees. And then now he decided to go to Pyongyang. Don't go to Pyongyang. Whoever goes to Pyongyang, it's a black hole. Either uh, he or she gets destroyed, uh, never comes back uh, out uh, uh, the same, as the same person who went in there, or came back out as a, a propaganda man. Uh, they become Kim Jong-il's men. And it happens here. Uh, even uh, uh, Americans, I know a lot of people here, Christians and uh, uh, politicians who, who say, who went there and they came back and 
unbelievably, they began to say, things are changing over there. What has changed? Nothing changed over there. Maybe next year, or even five years later, the uh, regime will topple. <laughs> uh, how about the people dying here? Every day, middle school, uh, one middle school disappears in North Korea. More than 1,000 kids. Uh, multiplied by uh, 365, that's only, only 365,000 kids, people. We still see pictures, Reuters, New York Times, sometimes the New York Times do, does uh, some good things, but the uh, Street Journal, we still, we still talk, talk, talk. Thank, thank you, Sam. Um, we, uh, we just have a few more minutes. I want to um, uh, ask one, one question, one more question, just a, gen a general question that's going to lead up and help us kick off for the, after the session in the afternoon, which is each of you mentioned at some point the okay. international community's role. Okay. And I think it would be good to have our last question. Then we have, before we break, we have a distinguished guest who I'll introduce as soon as we have a track of that question. But each of you mentioned um, the international community. You mentioned um, specifically about their pressure was why you saw the decrease in forced abortion, for example, in your comments. But if you could just comment on the importance, and you mentioned it as well, um, the importance of the international community so we can begin to point on things that can be done in that next panel session, if you could just comment on that. Br briefly, just one. <laughs> 네, 그 북한 에, 국제 국제 사회에서의 노력들이 그 이제 정말 북한 사회가 전혀 변하지 않는 것처럼 보이지만은 그 안에서의 뭐 국제 사회의 영향이라는 것들이 아주 조금씩 그 국, 어, 북한 내부의 영향을 끼치고 있다는 거를 이제 저는 북한 탈북자 분들하고 같이 얘기를 하면서 많이 느끼는 부분입니다. 그래서 어뭐 예를 들어서 아까 말씀을 드린 것처럼 그 북한 여성들의 어떤 낙태 강제 낙태 부분이라든지 그리고 인판타사이드 부분 이런 부분들에 있어서의 어떤 그 급격한 감소라든지 그리고 또 어떤 그 탈북자 분들하고 인터뷰에서 구금 시설을 경험하신 분들 얘기를 들어보면은 예전 같은 경우에는 그 탈북자 분들이 갔을 때 인권이라는 개념 자체도 잘 몰랐고 또 그러한 개념들을 북한 당국에서 어 지켜주지도 않았다고 얘기를 했는데 그 현재 요즘에 와서는 그 재판을 받기 전에 그런 그 변호사가 찾아와서 너 인권 침해를 당한 적이 있냐 이런 질문들을 한다고 합니다. 물론 그것들이 굉장히 형식적이고 실제로 내가 인권 침해를 당했기 때문에 아나 인권 침해를 당했습니다라고 하면 오히려 더안 좋은 결과를 초래하지만 일단 형식상으로 남아 남아 어떤 인권의 부분에 있어서 어 조금이라도 그 국제 사회의 압박이나 국제 사회에서 제기하는 문제들에 대해서 신경을 쓰는 부분들 형식적인 면에서나마 그런 부분들이 <웃음> 보이고 있다는 사실에 대해서 저는 어느 정도 긍정적으로 생각을 하고 있습니다. 그래서 그 국제 사회에서 우리가 이렇게 뭐 아까 말씀하신 것처럼 뭐 변하지 않았고 우리가 아무리 노력을 해도 구, 북한 사회는 변하지 않기 때문에 우리가 할수 있는 게 없어 이런 것보다는 지금까지의 그 노력들을 계속 지속해 오면 지속 하다 보면은 아주 조금씩 조금씩 변하고 또 다른 그이 노력에 더해서 더 좋은 전략들을 구, 어, 강구를 하고 또 그런 전략들을 또 계속 시도해 보고 또 그것이 제, 되지 않으면 다른 전략들을 시도를 해 본다면 어느 순간에는 그 북한 사회가 어, 변하지 않을까라는 생각들이 듭니다. 그래서 이부에서 그런 전략들에 대해서 조금 더 구체적이고 조금 획기적인 그런 어, 방안들이 강구가 되면 너무 좋을 것 같습니다. 네, 이상입니다. Yes, um, I'm just thinking that North Korea, what the North Korea is, North Korea has two faces. We have to see both sides of North Korea. Uh, the, the one side, one face they have is very dark, very, for, very coercive and very much like a formal. It's very dark and, and Hopefully, but the other face is changing and, and changing character, uh, changing aspect. We have to see the both of them because we want to solution. 
if you just let them go, we, we, we don't have any, any measures, or any, any, uh, any uh, leverage to talk with them. But let me just give you one episode which I saw. I met a woman refugee who, who was a, uh, was, uh, who had, was, li uh, was living there very well because her, her ex-husband was, was, is a high-ranking party, uh, party officer. But she uh, went to China <coughs> to send him a money because she, that's why she came to South Korea. And the high officer, uh, he, he's, he's a high officer right now. And he, rode, uh, he drove a, a Benz, a Mercedes Benz car to just pick them the money, pick, pick the money up from her ex-wife. And he, sa he sent her a message. How was my kids? He, he br brought two sons with her. And uh, he asked about uh, how was uh, his, his, his two sons. And she said to the, him, yeah, they, they are studying pretty well and uh, adapting very well. And he, he asked her, sent them to the United States. America is the, the, the education is the best. Sent them. Um, maybe we have to respond both of them, both of, both of the faces and both of their, their reality. That's, that's my comment. Thank you. I, I believe that there are many benefits that the international the presence of the international community in North Korea can bring, but I'll mention one here, and that's that is consistency. International organizations working in North Korea express to North Koreans of all levels that regardless of the political situation, we care about the situation of ordinary North Koreans there. It doesn't matter how, how bad things get or how good things get in terms of political relationships. We're there month after month, year after year, expressing our concern. And I believe that does change uh, the, the way that North Koreans think about, about the world and what they've been told about, especially about Americans. Um, I, I also wanted to express thanks for to this gentleman here for his honesty. I appreciate that, and I recognize that that the sentiments that you expressed are believed by many people. In fact, there's probably a part of them in each of our hearts. Um, but as a, at least as a Christian organization, we're called uh, we're called to love our enemies and to pray for those who persecute us, and we choose rather than isolating uh, our enemies, we choose to engage with them. And um, not, not to have the wool pull out of our eyes necessarily, but to engage with them with open eyes and, uh, and to express our concern and our care for them as best we can. Thank you. Um, I wanted to invite a special guest that's here with us today. Um, gentleman who just uh, uh, just really just a few months ago found out that his wife and two daughters were still alive in North Korea having been jailed in Yodok political prisoner camp. These are South Korean citizens and um, it's a real honor to have Mr. Oh Gil Nam with us. I'm going to invite him to just come up and uh, speak briefly but just before we break for lunch and this is the uh, petition that Peter Jung was circulating that uh, Jaku announced earlier in the earlier session. If you want to just come up and join us, and Jay, do you want me to speak from the podium? Yeah. Yeah. <laughs> Yeah. Mm -hmm. 
사람들 어떠한 상황이 처해 있고 또 어, 어떤 활동하고 또 어떠한 사람들이 도와주면 이제 그것들이 진정이 될수 있는지 그런 도움을 요청하는 걸한 5분 안에 짧게 얘기해 주시면 될것 같아요. 안녕하십니까. 강철왕 선생 오셨네. 아 김현식 선생님도 오셨네요. 감사합니다. 저 오빌람입니다. 여기에 뭐 한급하게 오다 보니까 무슨 말을 숨을 들이 할지 잘 모르겠네요. 어쨌든 조금 전에는 그 인터내셔널 암네스티, 암네스티 인터내셔널 미국 본부에 둘러 가지고 막 저희 상황 그리고 김태진 씨가 북한의 뭐 요독 수용소 상황 이걸 설명하고 왔고 또 와, 북에 갇혀 감금돼 있는 저 가족을 또 관심을 기울이고 마, 송환하고 하는데 그리고 가족의 결합에 도움을 달라고 요청했습니다. 마, 그전에는 뭐 조금 전에 이제 그런 거 있었고 얼마 전에는 이제 에, 10월 달에는 이제 독일에 가서 독일 외무성에 둘려가지고 어, 뭐 요청을 했더니 독일 외무성에는 벌써 어, 고위급 그 외무성 관리가 어, 벌써 테스크포스 팀 테스크포스를 어, 형성해가지고 있, 있더군요. 그러면서 적극적으로 도와주겠다. 그리고 아무래도 독일에서 <웃음> 해주는 것이 나라별로 하는 게 아마 큰 도움이 될것 같습니다. 그리고 더 말씀은 어떻게 드려야 될지 모르겠네요. 그냥 내려가겠습니다. 어쨌든 뭐 여기에서도 이런 어 지원하자 하는 그런 뭐 결의가 나올 것 같습니다. 그걸 또 기대하고 또 바라보고 바라봅니다. 감사합니다. We're not going to uh, break for lunch, but I would like to ask everyone to just, uh, if they would allow Governor Kim Moon Soo to go to the line first with the, your, members of your staff. Uh, you can translate. <laughs> Chi Young can tell you. Yeah. And then if you could, guys could depart first to go to the line first. And we'll adjourn for 30 minutes and reconvene okay. at 1230. But we're going to let you go first, Governor. Future president. <laughs> I, four years. Four years. Um, thank you for having me. Um, I, I like. Uh, I try to listen to it, but it's a bit strange. So like uh, I. Oh, oh, you uh, Yeah, the past year. So I'm, I'm so sorry about the asking you about the. Oh, okay. Good job. 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 Good job.